হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু সাফল্য বাংলা ইউটিউব চ্যানেল সাফল্য বাংলার এই মুহূর্তে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি বন্ধুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের তরফ থেকে তোমাদের জন্য একটা নতুন নোটিফিকেশান প্রকাশিত হয়েছিল তোমরা হয়তো অনেকে জানো ক্লার্কশিপ পদের জন্য এইখানে তোমাদের একাধিক প্রশ্ন এসেছে যে স্যার আগের বছর কাট অফ কী ছিল কত কি ভ্যাকেন্সি ছিল এই বছর কি হতে পারে বা তোমাদের হচ্ছে এই প্রশ্নটা আসে যে স্যার কী করে আমরা এই কম্পিটিটিভ দুনিয়ায় গিয়ে আমরা টিকে থাকব কারণ দু সালে যখন পরীক্ষা হয়েছিল লাস্ট পরীক্ষা হয়েছিল দু হাজার উনিশে তারপর কিন্তু দু হাজার তেইশে ভ্যাকেন্সি বেরিয়েছে এবং এই ভ্যাকেন্সিতে কিন্তু প্রচুর ক্যান্ডিডেটরা ফর্ম ফিল করবে কারণ এখানে এজের একটা ব্যাপার আছে এখানে কিন্তু এজ যথেষ্টই একটা হাই মানে মানে বেশ অনেকটা কিন্তু ছাড় দেওয়া হয়েছে যেমন আঠেরো থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত কিন্তু প্রত্যেকে ফর্ম ফিল করতে পারে শুধুমাত্র মাধ্যমিক পাশে তাহলে এইখানে কম্পিটিশান কী রকম কি হারে বাড়তে চলেছে সেই বিষয়ে তোমাদের একটু বলবো এখান থেকে তোমাদের কীভাবে তোমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত কী করে তোমরা শুরু করবে যারা একদম স্টার্টিংয়ে আছো তারা তা কীভাবে শুরু করবে যারা একদম ধরো মিডল পয়েন্টে আছো যেন আমি শুরু তো করেছি এবার শেষটা করবো কী করে বুঝতে পারছি না তোমাদেরকে একটা দিশা দেখাবো একটা এক্সাম স্ট্র্যাটেজি তোমাদেরকে সেট করে দেবো যে কীভাবে তোমরা পড়লে মোটামুটি পরীক্ষাগুলো ট্যাকেল করতে পারবে যদি তোমাদের মনে হয় এই নিয়ে তোমাদের ফ্রি ক্লাস বা পেড ক্লাস দরকার আছে তোমরা একবার কমেন্ট করে জানাবি তাহলে আমি সেটার বিষয়ে ডেলি একটা করে ফ্রি ক্লাস তোমাদের জন্য প্রোভাইড করব চলো ফার্স্টে আমরা দেখে নিই নোটিফিকেশানে কী বলেছে দেখো এই যে নোটিফিকেশানটা বেরিয়েছে এটা কিন্তু বেশ অপেক্ষাকৃত মানে অনেক দিন ধরে ছেলেমেয়েরা অপেক্ষা করেছিল যে কবে একটা ভ্যাকেন্সি বেরোবে যেটা শুধুমাত্র মাধ্যমিক পাস তোমাদের দেখিয়ে দিই মাধ্যমিক পাস যোগ্যতায় কিন্তু তোমরা এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারছো দেখো লেখা আছে অনলি পাস ইন মাধ্যমিক এক্সামিনেশন ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড সেকেন্ডারি এডুকেশন তো যাই হোক তোমাকে কিন্তু মাধ্যমিক পাস করে তুমি এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারছ বয়সের ব্যাপারটা তোমাদের দেখিয়ে দিই বয়সটা হচ্ছে তোমাদের এখানে লিখে দিয়ে দেখো এজ দেখো আঠেরো থেকে চল্লিশ বছর আঠেরো থেকে চল্লিশ বছর তাহলে দেখো যে ছেলেটা আঠেরো বছর বয়স সে চল্লিশ বছর বয়সে একজনের সাথে কিন্তু কম্পিটিশানে নামছে তাহলে বুঝতে পারছো যে কি হারে তোমাদেরকে পড়াশোনা করতে হবে যদি সেই জায়গায় তোমাকে চাকরিটা পেতে হয় ঠিক আছে একটা ভ্যাকেন্সি এলো মানে তো তুমি চাকরি পেয়ে গেলে না এখানে তোমাদের আগের বছরের কত কি গিয়েছ কতটা কি তোমাদের ভ্যাকেন্সি ছিল সেটা বলে দিই মোটামুটি সাত হাজার দুশো সামথিং কিন্তু ভ্যাকেন্সি ছিল যেটা ঠিকঠাকই ছিল একটা ঠিকঠাক ভ্যাকেন্সি ছিল একশো দুশো তো আর ছিল না কিন্তু কম্পিটিশানটাও কিন্তু কোনো অংশই কম ছিল না কারণ যে সাবজেক্টগুলোর উপর পরীক্ষা হচ্ছে সেগুলো কিন্তু মোটামুটি সবাই প্রতিদিনই প্র্যাকটিস করছে ছেলে মেয়েগুলো আগের তুলনায় আরও বেশি মজবুত হয়েছে যখন কোভিড পরে কোভিড নাইন্টিন পড়ার পর ছেলে মেয়েরা বাড়িতে বসে যে হারে পরিশ্রম করেছে না এখন ছেলে মেয়ে বাংলা ছেলে মেয়ে খাটতে শিখে গেছে আগে তো কোশ্চেন যদিও অতটা অতটা হার্ড আসতো না অতটা ফেসিলিটি ছিল না অনেকে জানতো না অনলাইন ক্লাসের ব্যাপারে কোভিড নাইন্টিন আমাদেরকে অনেক কিছু শিখিয়েছে এখন আমরা অনেকটাই কিন্তু স্ট্রং তাই না প্রত্যেকেই কিন্তু এই যে এত ক্লাস এখন ইউটিউবে একটা সার্চ করলে কিন্তু আমরা অনেক কিছু জানতে পারি যেটা আগে জানতে পারতাম না তো যার জন্য কিন্তু কম্পিটিশান দিন দিন কিন্তু বাড়ছে ঠিক আছে তো যাই হোক আমাদেরকে বিষয়গুলো মাথায় রেখে এগোতে হবে যত যা হোক না কেন আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে দেখো ফার্স্টে তোমাদেরকে বলে দিই যে তোমাদের পরীক্ষাটা কত করে ধাপে হবে দেখো ফার্স্টে বলি তোমাদের পরীক্ষা হচ্ছে টোটাল দুটো ধাপে এখানে লেখা আছে দেখো পার্ট ওয়ান পার্ট ওয়ান হচ্ছে তোমাদের অবজেক্টিভ টাইপ কোয়েশ্চেন হবে মানে এম সি কিউ যেরকম তোমরা একটা কোয়েশ্চেন তাকে চারটে উত্তর চারটে অপশনের মধ্যে যে কোনো একটা উত্তর দাও সেরকমই কিন্তু তোমাদের অবজেক্টিভ টাইপ কোয়েশ্চেন হবে পার্ট টু দেখতে পাচ্ছ পার্ট টু হচ্ছে কনভোকেশনাল টাইপ রিটেন পরীক্ষা ঠিক আছে এখানে কিন্তু লিখিত পরীক্ষাই তোমাদের হবে ওকে এবং তার সাথে বলি তোমাদের কিন্তু আরও একটা পরীক্ষা হবে সেটা যে কম্পিউটার পরীক্ষা কম্পিউটার টেস্ট এটা কিন্তু হবে এটা দেখো এখানে লেখা আছে কম্পিউটার টাইপিং টেস্ট অ্যাবিলিটি টু টাইপিং ঠিক আছে কম্পিউটার টাইপিং এই বিষয়ে তোমাদের একটা পরীক্ষা হবে টেস্ট হবে ওকে তারপরে আমাদের যে মেন ফোকাস রাখতে হবে যে এই যে ব্যাপারটা বললাম এই এস সিস্টেম যেরকম ছাড় পাও সেরকম পাচ্ছই আমি এবার তোমাদেরকে মেন জায়গাটা নিয়ে যাব যে আমাদের কোন জায়গাটা বেশি করে নজর দিতে হবে পড়াশোনার দিক থেকে নিয়ে যাই কারণ আর বাকি ডিটেলস তোমাদের মোটামুটি বলে দিলাম এখানে আর কিছু নেই অ্যাপ্লিকেশান এখনও শুরু হয়নি অ্যাপ্লিকেশানের ডেট তোমাদের বলে দিই অ্যাপ্লিকেশানটা সম্ভবত কাল থেকে শুরু হচ্ছে দেখো এখানে তোমাদের এক্সাম সেন্টারগুলো লিখে দিয়েছি বারুইপুর তারপর দেখতে পাচ্ছ যে কলকাতা বারুইপুর দাম ডায়মন্ড হারবার ব্যারাকপুর এরকমভাবে প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু তোমাদের এই পরীক্ষাগুলোর সেন্টার পড়েছে এক্সাম সেন্টার ঠিক আছে এবার তোমাদেরকে দেখাই যেটা যেটা ধরুন
এবার দেখো তোমাদের যে ফি সেই ফিটা একটা অ্যাপ্লিকেশান ফি জমা দিতে হয় সেই ফিটা জমা দেওয়ার লাস্ট ডেট হচ্ছে উনত্রিশ বারো দু হাজার তেইশ মানে ওই যেদিন লাস্ট ডেট সেদিনই আর যদি তুমি চাও যে অফলাইনে দেবো চালানোর মাধ্যমে সেটা আর একটা দিন সময় পাচ্ছ এই গেল মোট কথা এবার আমরা যাব মেন পয়েন্ট যেটার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে বসেছিলাম যে আগের বছরে কত কী কাট অফ গিয়েছিলো এক্সাম স্ট্র্যাটেজি কি কী ফলো করা উচিত এবং ক্লাস কি করে পাবে তোমরা কোন জায়গা থেকে তোমরা ভালো ভালো রিসোর্সের ক্লাস পেতে পারো দেখো ফার্স্টে বলি এটা মাধ্যমিক লেভেল বলে একদমই কিন্তু ছেড়ে দেবে না দেখো যত তুমি নিচু পোস্টের জন্য অ্যাপ্লাই করবে না তত কিন্তু বেশি কম্পিটিশান এটা খারাপ লাগলো বাস্তব ঠিক আছে তুমি যত ধরো ভাবছো না যে আমি গ্র্যাজুয়েশান পাশ করে এসেছি আমি তাহলে তো এই পরীক্ষায় বসলে পাশ করে যাব এতটা সহজ নয় ঠিক আছে যত তুমি কম যত তুমি নিচু পোস্টের জন্য অ্যাপ্লাই করছো মানে নিচু পোস্ট কোনো পোস্টই নিচু নয় বাট আমি এটাই বলতে চাইছি যে যত মানে একটু কম কোয়ালিফিকেশানে যে সমস্ত পরীক্ষার জন্য বসো সেগুলো তো সব থেকে বেশি কম্পিটিশান হয় কারণ সেখানে অলরেডি ছেড়ে পেলে অলরেডি পাশ করে আছে মাধ্যমিক পাশ এখন সবাই তাহলে এদের মধ্যে থেকে তোমাকে যদি তাহলে চাকরি পেতে হয় যে যাই ভ্যাকেন্সি থাকুক না কারণ এখনও মধ্যে ভ্যাকেন্সি কিন্তু কোনো উল্লেখ নেই কারণ পিএসসি কিন্তু কোনো ভ্যাকেন্সিতেই বলে দেয় না যে কোনো যখন নোটিশ বেরোচ্ছে বেরোচ্ছে তখন কিন্তু বলে দেয় না যে এই এতগুলো ভ্যাকেন্সি আছে কোনো সেই নোটিশে বলে না এটা পরবর্তীকালে জানা যায় ঠিক আছে সে ডাব্লিউ বিশেষ বলো মিসলিনিয়াস বলো এটার ক্ষেত্রে তাই হ্যাঁ ক্লার্কশিপের ক্ষেত্রেও তাই তো আমাদেরকে মেন ফোকাস রাখতে হবে ভ্যাকেন্সি যাই থাকুক না কেন পাঁচ হাজারও থাকতে পারে ছ হাজারও থাকতে পারে এক হাজারও থাকতে পারে সেটা পরে যখন কমিশন যখন মনে করবে তখন সেটা তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে দিয়ে দেবে তখন আমি তোমাদেরকে আবার বলে দেব তাহলে আমাদের মেন ফোকাস রাখতে হবে পড়াশোনায় যে আমাদের কিভাবে পড়তে হবে কোন কোন সাবজেক্ট পড়তে হবে এবং কোন কোন বই আমাদেরকে ফলো করতে হবে ঠিক আছে তো এখন তোমাদের দেখিয়ে দিই আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি জাস্ট এ মিনিট আমি দেখো পার্ট টুটা দেখালে পার্ট ওয়ান পার্ট ওয়ান তোমাদের সিলেবাসটা দেখে নাম তোমাদের হচ্ছে ইংলিশ থাকবে ইংলিশ জেনারেল স্টাডিজ এবং হচ্ছে তোমাদের অ্যারিথমেটিক এই হচ্ছে তিনটে সাবজেক্ট যেটা তোমাদেরকে পাশ করতে হবে তবে তোমরা পার্ট টুতে যেতে পারবে ঠিক আছে তাহলে পার্ট ওয়ানটা তোমাদের পাশ করতে হবে কী কী সাবজেক্ট তোমাদের জোর দিতে হবে ইংলিশ জেনারেল স্টাডিজ এবং হচ্ছে অ্যারিথমেটিক দেখো তোমাদেরকে বলে রাখি ম্যাথে তো অলরেডি ধরো অ্যারিথমেটিক মোটামুটি তোমরা সবাই পারবে যারা যারা একটু স্মার্ট আছো ঠিক বুদ্ধি করে কিন্তু অ্যারিথমেটিক মোটামুটি স্কোর করতে পারবে সমস্যা হয় ইংলিশ এবং জেনারেল স্টাডিজ ইংলিশটা যদিও ট্যাকলি করা যায় জেনারেল স্টাডিজ জিকের একটু একটু মডার্ন টাইপ চলে আসে এখন একটু টাফ লেভেলে কোশ্চেন দিয়ে দেয় যেটা সবাই এখন করতে পারে না এসএসসি যেরকম এসএসসি জিকে সহজে কিন্তু কেউ কমন পায় না তাই তো তোমাদেরকে ফোকাস রাখতে হবে কমিশন কি কোন জায়গা থেকে কোশ্চেনগুলো করছে প্রিভিয়াসে কি কি প্রশ্ন করছে শুধু যে ক্লাসশিপেরই প্রশ্ন দেখে গেলাম প্রিভিয়াস ইয়ার্স তা কিন্তু করলে হবে না যেগুলো রিসেন্ট করাচ্ছে যেমন দেখো পিএসসি আরও কিছু কিছু পরীক্ষা করে যেমন তোমার ডাব্লিউ বিপি ডাব্লিউ বিসিএস মিসলিনিয়াস ঠিক আছে ক্লার্কশিপ ফুড এসআই এই সমস্ত পরীক্ষার ধরনগুলো তোমায় দেখতে হবে কি কোথা থেকে প্রশ্নগুলো করছে যেখান থেকে প্রশ্ন করছে সে জায়গাগুলোকে ধরো এবং সেই ধরনের তোমার নোট বানাও যে এখান থেকে প্রশ্ন করছে তাহলে মানে আমাকে এই জায়গাগুলো আমাকে ভালোভাবে পড়তে হবে পড়ার পর সেই জায়গাগুলো তুমি মক টেস্ট দাও এটা হচ্ছে সব থেকে ভালো স্ট্র্যাটেজি দেখো তোমাদেরকে বলে রাখি কিছু বই তোমাদের ফলো করতে হবে যেটা আমার মনে হয় তোমাদের অবশ্যই দেখা জরুরি যেমন ধরো ইংলিশের জন্য ইংলিশের জন্য অনেকেই ভয় পায় যেহেতু বাঙালিরা ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট কী হয় যারা ধরো ম্যাথে ভালো আবার ইংলিশে পারে না এরকম আছে অনেক স্টুডেন্ট আমি নিজেও দেখেছি তো দেখো তোমাদেরকে একটা জিনিস ফোকাস রাখতে হবে যদি আমি ম্যাথ ভালো পারি তাহলে ম্যাথে আমি শুধু প্র্যাকটিস লাগালো ওখানে তো আমার সময় দিতে হচ্ছে না যে সময়টা বাঁচলো সেই সময়টা তোমরা এসপি বক্সির বইটা কিন্তু পড়তে পারো ইংলিশের জন্য ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বলতে পারো ঠিক আছে এছাড়াও তোমার যদি মনে হয় যে না আমি অন্য বই পড়ব সেটাও পড়তে পারো কোনো ব্যাপার নয় বাট এসপি বক্সির বইটা যথেষ্টই ভালো গুণগত মান থেকে ভালো তারপর দেখো জেনারেল স্টাডিজ দেখো জেনারেল স্টাডিজের জন্য অনেক বই বাজারে পাবে আমি তোমাদের বেশ কিছু বই বলবো যেমন বাংলা যদি কেউ পড়তে চাও বাংলা ভাষাতেই তাহলে বলবো যে তোমার তপতি কিছু একটা বই আছে এনসাইক্লোপিডিয়া আছে ওগুলো পড়তে পারো যদি বলো যে না আমি ইংলিশ বা হিন্দি যে কোনো হলেই হবে আমার অসুবিধা নেই তাহলে বলবো লুসেন্টের বইটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ঠিক আছে লুসেন্টের বই থেকে মানে অনেক কোশ্চেন কিন্তু একদম হুবহু চলে আসে ঠিক আছে লুসেন্টের বইগুলো দেখবে এছাড়াও তোমার হচ্ছে গিয়ে তোমাদেরকে বলে রাখি যে আরও যে বিভিন্ন বইগুলো পাওয়া যায় বাজার চলতি বই এখন থেকেই কেনার দরকার নেই যখন তোমার পড়া হয়ে যাবে তখন কিন্তু তোমরা এগুলো পড়তে পারো ঠিক আছে জাস্ট
জেনারেল স্টাডিজের জন্য দেখো আমি তোমাদের বলবো বইগুলো তো বললাম কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স তোমরা যদি মনে করো যে আমি বলো ছ মাসের যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সগুলো হয় না সেগুলো পড়া অনেক বেটার কারণ প্রতিদিন অনেক দেখবি অনেক চ্যানেলে দেখছি যে প্রতিদিনই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স দিচ্ছে সে ছেলেগুলো প্রায় প্রতিদিনই দেখছে আমার মনে হয় সব থেকে হাস্যকর লাগে যে প্রতিদিন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স না পড়ে তুমি এক ধরো সপ্তাহে একটা মক টেস্ট দেখে নিলে বা মাসের কোনো একটা মাসের স্পেশালাইজড ধরো আমি বললাম যে জানুয়ারি মাসে দেখতে যাচ্ছি তো জানুয়ারি মাসে একটা ভিডিওতে তুমি দেখে নিলে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কারণ অত গভীরে বিরাট গভীরে গিয়ে প্রশ্ন আসলে কেউ পারবে না সহজে তো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স যদি সব থেকে এসে ফোকাস করো তাহলে বাকি দিকগুলো দেখতে হবে আমাদের ইতিহাসও পড়তে হচ্ছে জিওগ্রাফি পড়তে হচ্ছে তো এগুলো যদি আমি সময় না দিই শুধু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পড়লে তো হবে না তো মাথাটা তো একটা স্টোরেজ ক্যাপাসিটি আছে যদি আমি শুধু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পড়ে পড়ি মাথাটাকে ফুল করে দিই তাহলে বাকিগুলো কখন পড়বো তাই না তো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সও পড়বে কিন্তু সেটা একটা স্মার্ট ওয়েতে পড়ো যে প্রতিদিন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পড়ার দরকার নেই ধরো কোনো ম্যাগাজিন পড়লে যেখানে দেখবে এই একটা সপ্তাহের পুরো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স দেওয়া থেকে অনেক ম্যাগাজিন আছে অনেক বাংলা পত্রিকা আছে যেমন তোমার কর্মসংস্থান কর্মক্ষেত্র তারপর দেখবে অ্যাচিভার্স এগুলো বেরোয় এগুলোতে দেখবে অনেক সুন্দর করে তোমাদের পুরো এক মাসে হয়তো বেরিয়ে গেলো বা এক সপ্তাহের যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সগুলো সুন্দর করে একটা পাতাতে কিন্তু দেওয়া থাকে তো প্রতিদিন ক্লাস করা বা প্রতিদিন নোট বানানোর আমার মনে হয় এটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে কারণ ওই সাবজেক্টের যদি বেশি জোর দাও বাকিগুলো তোমাদের কিছু হবে না তো সেইগুলো তোমাদের নজর রাখতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা তোমাদেরকে বলি ইংলিশের তো যেরকম তোমাদের বললাম এসপি বক্সি বই বললাম আরও বেশ কিছু বই আছে সেগুলো তোমরা দেখবে কিন্তু মেন ফোকাস রাখবে যে আমাকে শিখতে হবে ঠিক আছে তোমার যেটাতে তোমার সহজ মনে হয় তুমি যদি ইংলিশে কম্ফর্টেবল হও তো ইংলিশেই তুমি শেখো যদি তোমার মনে হয় হিন্দিতে শিখবো তাহলে হিন্দিতে শিখতে পারো আমি মূলত বেশ কিছু চ্যানেল ফলো করি যেগুলোতে আমি ইংলিশটা অনেক ইম্প্রুভমেন্ট করতে পেরেছি যেমন ইংলিশের জন্য আমি বলি লার্ন রানি ম্যাম বলে আছে ইংলিশ ক্লাস বাই রানি ম্যাম ঠিক আছে তাছাড়া তোমার নীতু নীতু সিং বলে একটা ম্যাম আছে নীতু ম্যাম ঠিক আছে ওই ম্যামগুলো ক্লাস দেখতাম আর একজন আছে নিমিষা বানসাল তো আমি তিনটে ম্যামের ক্লাস দেখতাম দেখো প্রথমে বলি তুমি কিন্তু প্রথমে কিছু বুঝতে পারবে না যদি তুমি হঠাৎ করে কোনো একটা ক্লাস দেখো বুঝতে পারবে না তোমাকে বেসিকটা জানতে হবে তো বেসিকটা জানার জন্য আমি বলবো অবশ্যই প্রথমে ক্লাসগুলো দেখার আগে তুমি আগে কিন্তু বেসিকটা ক্লিয়ার করো সে তুমি বই পড়ে ক্লিয়ার করো বা ইউটিউবে সার্চ করো যেমন ধরো টেন্স আমি টেন্সটা সার্চ করে নিলাম টেন্স ইন বেঙ্গলি বেঙ্গলিতে তো এক টেন্সে খুব সুন্দর করে বলে দেবে সেগুলো ভালো করে দেখো বোঝার পর তারপর সেই ম্যামের ক্লাসগুলো দেখো কারণ ওগুলো কিন্তু একটু হায়ার পোস্টে মানে হায়ার একটু একটু উচ্চ রকমভাবে বোঝাবে ঠিক আছে যে একদম সহজ করে নয় ওরা কিন্তু একটা লেভেলেই চলে ঠিক আছে তো সিজিএল এমটিএস এগুলোকে টার্গেট করে ওরা পড়াশোনা করায় তো আমাকে যদি এই কম্পিটিশনের যদি টিকে থাকতে হয় আমাকে কিন্তু সেই লেভেলেই পড়াশোনা করতে হবে ছোটদের মতো পড়লে কিন্তু হবে না ঠিক আছে তার আগে বেসিক কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার করে নিয়ে তারপর আমি সেই সমস্ত ভিডিওগুলো দেখবো এটা আমার স্ট্র্যাটেজি আচ্ছা তারপর বলি প্রতিদিন তোমাদের কিন্তু টার্গেট রাখতে হবে যে কম করে হলেও দুটো থেকে তিনটে মক টেস্ট দেওয়ার ঠিক আছে আমি তোমাদের যদি সুবিধা হয় আমি আবারও বলছি যদি তোমাদের মনে হয় যে না আমি আমি তোমাদের ক্লাস দিলে তোমাদের ভালো লাগবে তাহলে আমি তোমাদেরকে জিকে ইংলিশ এবং ম্যাথ প্রতিদিন না হোক একটা করে সাবজেক্ট আমি দেবো তোমাদের যদি তোমাদের কমেন্ট আসে ভালো করে আর যদি তোমার বলো যে স্যার পেড ক্লাস নিয়ে আসুন কারণ অলরেডি আমি ফুড এসে ক্লাস নিয়ে এসেছি সেখানে অনেক স্টুডেন্টরা ভর্তি হয়েছিল প্রতিদিন আমাদের ক্লাসও হচ্ছে সবাই কিন্তু অ্যাটেন্ড করছে যদি মনে হচ্ছে পেড ক্লাস নিয়ে আসতে তাহলে আমি বলবো এবং সেটা কোর্স ফিটাও যথেষ্টই কিন্তু কম রাখবো তো তোমার যদি মনে হয় সেটা কমেন্ট করে জানাবে তোমাদের মতামত অবশ্যই আমাদের গ্রহণযোগ্য হবে এবং সেই মতভেদ আমরা কিন্তু এগোবো ওকে তো ইংলিশ গেলো জেনারেল স্টাডিজ গেলো এবার বলি অ্যারিথমেটিকের ব্যাপারটা অ্যারিথমেটিক কিছুটা কিন্তু রিজনিংয়ের মতোই যাদের কাছে খুব সহজ তারা কিন্তু সহজই জাস্ট কয়েকটা সেকেন্ডের মধ্যে উত্তর করতে পারে কিন্তু যারা জানে না যাদের ফর্মুলা মুখস্থ নেই বা যে শর্ট প্রসেসগুলো জানা নেই বা ধরো কোশ্চেনের ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝতে পারে না বলে অনেকে কঠিন লাগে অঙ্ক নাম শুনলে অনেকে ভয় পেয়ে যায় তো তাদের জন্য বলবো আমি আমি বলবো যে যে প্রসেসে তুমি শিখছো সেই প্রসেসটা বাদ দিয়ে তুমি আগে মানে শর্টকাটে যাবে না তুমি আগে প্রসেসগুলো দেখো যে কি প্রসেসে হচ্ছে মানে নর্মাল প্রসেসটা কি একটা অঙ্ক করতে গিয়ে আমি একটা শর্টকাট লাগালাম দ্বিতীয় অঙ্ক করতে আমি আর একটা শর্টকাট টেকনিক লাগাচ্ছি তাহলে কিন্তু অঙ্ক শেখা যাবে না তোমাকে আগে ফোকাস রাখতে আমি বেসিক কনসেপ্টগুলো জানবো যে আমাকে এই প্রসেসেই করতে হবে সমস্ত অঙ্ক যখন তুমি শিখে গেলে যেমন তোমাদের বলি যে সময় কার্যের অঙ্কগুলো একটা প্রসেসে তোমাদের কি
তারপর দেখতে পাচ্ছ রিকার্ডিং ডেসিমাল ঠিক আছে তারপর দেখতে পাচ্ছ যে সিম্প্লিফিকেশান সিম্প্লিফিকেশানে কোনো ট্রিক নেই সিম্প্লিফিকেশান যে যতই বড় মাস্টার হোক না কেন তাকে সেই নর্মাল প্রসেসেই করতে হবে ঠিক আছে সেই গুণ ভাগ যোগ বিয়োগ এগুলোতেই করতে হবে এগুলো যদি জানো তাহলে কিন্তু এখানে তোমাকে কেউ আটকাতে পারবে না সিম্প্লিফিকেশান সবাই কিন্তু ফুল মার্কস পেয়ে যাবে এল সেম এইচ সি এফ এগুলো কিছু শর্টকাট ট্রিক তো অবশ্যই আছে সেগুলো তোমাকে দেখতে হবে তারপর দেখতে পাচ্ছ পার্টনারশিপ অ্যাভারেজ রেশিও অ্যান্ড প্রপোর্শন পার্সেন্টেজ সিম্প্লিফিকেশান সিম্প সরি সিম্পল ইন্টারেস্ট তারপর দেখতে পাচ্ছ যে প্রফিট অ্যান্ড লস তারপর টাইম অ্যান্ড ডিস্টেন্স এরিয়া অফ রেকট্যাঙ্গেলস ঠিক আছে অ্যান্ড স্কোয়ারস এগুলো তোমাদেরকে দেখতে হবে এগুলো মেন আমি বলবো যে একটা করে সার্চ করো টপিক ঠিক আছে সার্চ করে তুমি কিন্তু ইউটিউবে সার্চ করে দেখতে পারো যে ধরো আমি মনে করলাম যে পার্সেন্টেজটা দেখতে চাইছি পার্সেন্টেজ বলে সার্চ করলে আর দেখো তোমাদেরকে আমি কয়েকটা চ্যানেলের নাম বলবো যারা ভালো পড়ায় আমি বাংলা আমি সেইভাবে দেখি না যেহেতু হিন্দিটা আমার ভালো লাগে আমি হিন্দির কয়েকটা স্যার তোমাদের নাম বলি হিন্দি মিডিয়ামে ম্যাথ খুব সুন্দর পড়ায় আমার মতে বলে তিন চারটে আমি চ্যানেল নাম বলছি দেখো প্রথম বলছি আদিত্য রঞ্জন স্যার বলে একজন স্যার আছে ভীষণ সুন্দর পড়ায় মানে যে কোনো স্টুডেন্ট কিন্তু যদি কেউ অনেক অ্যাভারেজ স্টুডেন্টও হয় না যে কিছু জানে না ম্যাথ কিছু পারছে না বা হয়তো মোটামুটি পারে খুব ভালো পারে না তারা কিন্তু ওই আদিত্য রঞ্জনের স্যারের ক্লাস করলে কিন্তু মোটামুটি শিখতে পারবে তাছাড়া তোমাদের বলি অঙ্কিত ভাটি বলে একজন স্যার আছে রোজগার উইথ অঙ্কিত ওই স্যারটার ক্লাস খুবই সুন্দর হয় স্যার যথেষ্টই ভদ্র মানে খুবই সুন্দরভাবে সহজভাবে কিন্তু শিখিয়ে দেন ওই ক্লাসটা দেখতে পারো এছাড়াও তোমাদের বলি এছাড়াও একজন হচ্ছে গগন প্রতাপ ঠিক আছে এই তিনজন স্যারের নাম বললাম এই তিনজন হচ্ছে হিন্দি মিডিয়াম স্টার ঠিক আছে আরও অনেকেই আছে ভালো ভালো স্যার সাহিল স্যার আছে তো আমি এই তিনটা স্যারকে খুব ভালোভাবে ফলো করি এদের কোশ্চেনের লেভেলটা ঠিকঠাক মানে একটা লেভেল দিয়ে শুরু করে এবং শেষে গিয়ে তুমি দেখবে তুমি কিন্তু মোটামুটি সবই অঙ্ক করতে পারবে ওগুলো যদি কমপ্লিট করতে পারো বুঝে গেছে তাহলে এই সমস্ত তোমরা কিন্তু এইভাবে কিন্তু কোর্সগুলো কমপ্লিট করতে পারো যদি বলো বাংলা মিডিয়ামে বাংলাতে অনেক স্যার আছে কিন্তু আমি সেই অর্থে দেখি না কারণ হচ্ছে আমি যেহেতু অন্যান্য পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশান নিচ্ছি তো আমার মনে হয় সেই লেভেলে আমাকে পরিশ্রম করতে হবে তাহলে এগুলো অনায়াসে আমি পরীক্ষাগুলো পাশ করতে পারবো এটা গেল পার্ট ওয়ান এবার পার্ট টুতে দেখো পার্ট টুতে তোমাদের ইংলিশ থাকছে বেঙ্গলি থাকছে ঠিক আছে এই দুটো সাবজেক্টই থাকছে তো এগুলো তোমাদের ডেসক্রিপটিভ লিখে তোমাদের দিতে হবে ঠিক আছে এটাই বলা হয়েছে তা এই গুলো মূল বিষয় তোমাদের স্ট্র্যাটেজি শেয়ার করলাম দেখো আমি তোমাদেরকে বলবো যদি সম্ভব হয় তোমরা কিন্তু এখন থেকে জোর কদমে প্রস্তুতি নাও তোমাদেরকে এবার প্রিভিয়াস ইয়ার্সের কাট অফটা দেখিয়ে দিই তাহলে তোমাদের একটা মোটামুটি আইডিয়া আসবে যে কী লেভেলে কিন্তু পরিশ্রম হয় আচ্ছা কত নম্বরে তোমাদের পরীক্ষাটা সেটা তোমাদের দেখিয়ে দিই ঠিক আছে এবং দেখো টোটাল একশো নম্বরে কিন্তু পরীক্ষাটা হয় ঠিক আছে একশো নম্বরে পরীক্ষা হয় ইংলিশে থাকছে তিরিশ নম্বর তারপর দেখতে পাচ্ছ যে প্রত্যেকটা প্রশ্নের জন্য এক নম্বর ঠিক আছে তারপর দেখো জেনারেল স্টাডিজের জন্য হচ্ছে চল্লিশ নম্বর মানে সত্তর নম্বর হয়ে গেল আর অ্যারিথমেটিক হচ্ছে তিরিশ নম্বর মানে টোটাল একশো নম্বরের পরীক্ষা এক নম্বর করে প্রতিটা প্রশ্নের জন্য থাকছে এবং তোমাদের পরীক্ষার জন্য সময় হচ্ছে এক ঘন্টা তিরিশ মিনিট ঠিক আছে আর তোমাদের বলে রাখি এইগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা তোমাদের কিন্তু পাস করতে হবে এগুলো কিন্তু যদি ধরো কোনো কারণে ফেল করে গেলে তুমি ভাবছো পার্ট টুতে পরীক্ষা দেবে এমন তো করলে হবে না একটা একটার সঙ্গে সম্পর্কিত একটা যদি পাস না করতে পারো তাহলে কিন্তু সেকেন্ড আর স্টেপে যেতে পারবে না ঠিক আছে তো এই গেল তোমাদের টোটাল বিষয়গুলো আশা করছি তোমাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে ভিডিওটা প্রচুর শেয়ার করে দিও বন্ধুদের সাথে যদি নতুন কিছু জানতে পারো অবশ্যই ভিডিওটা প্রচুর লাইক করে দিও এবং কমেন্ট করে জানাবে তোমাদের মূল্যবান মতামত আর ফ্রি ক্লাস বা পেড ক্লাস যদি তোমাদের ইচ্ছা হয় যে না ঠিক আছে স্যার কিছু করতে হবে জীবনে কিছু একটা আমাদেরকে অ্যাচিভ করতেই হবে তাহলে আমি বলবো শুরু করো ঠিক আছে সে আমার ক্লাসই করো বা অন্য কারোর কাছেই করো আর এখানে আমার কোনো প্রফিট নেই যদি দুটো তিনটে স্টুডেন্ট হয় আমার হয়তো ভালো লাগবে কিন্তু সব থেকে ভালো লাগবে যখন তোমরা কোনো কিছু পেয়ে খুশি হবে ঠিক আছে কোনো একটা জব হোক ঠিক আছে একটা পরিবারে যখন খুশিটা দেখা যায় না তখন খুব ভালো লাগে মনটা ভরে ওঠে যে ঠিক আছে চলে একটা পরিশ্রম করলাম একজনের মুখে হাসি তো দেখতে পেলাম অন্তত পক্ষে তো খুব ভালো লাগে তো দেখো এই তোমাদের যখনই ফর্ম ফিল শুরু হবে আগামীকাল থেকে তোমাদেরকে আবার ভিডিও বানিয়ে দেখিয়ে দেবো যে কীভাবে ফর্ম ফিল করবে তো তত করে যেন প্রত্যেকে ভালো থেকো নমস্কার ধন্যবাদ